ദളിത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വികസന സെമിനാറിൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ ഒരു സെമിനാറും നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മണി വരെ തുടരാവുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തുടരാവുന്ന സെഷൻ ആയതിനാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന സമയം എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമം കേരളത്തിലെ അറുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവരുടെ വിവിധ മേഖലകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒരു തയ്യാറാക്കി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് മുദ്ര എന്ന പേരിൽ ലഭ്യമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് വാള്യങ്ങളായിട്ടാണ് അതിൽ ദളിതരുടെ അറുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ലേഖനം ദീർഘസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു അതിൽ ഉപശീർഷങ്ങളായി കൊടുത്ത സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സബ് ടൈറ്റിൽസ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാന ചില സബ് ടൈറ്റിൽസ് വായിക്കുക അതിന് അതിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിശദീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നവോത്ഥാനവും സ്വതന്ത്ര കേരളവും സാമുദായികതയുടെ റദ്ദാക്കലും കറുത്ത ശരീരങ്ങളും റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഉദയവും അംബേദ്കർ എന്ന മിശിഖയും ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ മുതൽ എ കെ ബാലൻ വരെ ഭൂപരിഷ്കരണം പഴിയും പ്രയോജനവും പി കെ രാഘവൻ്റെ സംഭാവന വി ഡി ജോൺ എന്ന ജ്വലിക്കുന്ന അധ്യായം സ്വതന്ത്രമായ തിരിച്ചറിവും ജ്ഞാന പദ്ധതിയുടെ ഉദയവും ദ്രാവിഡർ സി ഡി എൻ കെ എച്ച് എഫ് ഐ ഡി എഫ് അധസ്ഥത നവോത്ഥാന മുന്നണി മാനഭംഗത്തിന് ഇരയായവർക്ക് പാരിതോഷികം അയ്യായിരം രൂപ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ബാബറി മസ്ജിദ് അംബേദ്കറിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം സി ടി സുകുമാരൻ ഐ എ എസിൻ്റെ കൊലപാതകം കെ ആർ നാരായണൻ എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അന്തസ് സജീവോത്തമപുരം സമരം കോളനി സമരം കുടിലിട്ട് സമരവും കരാറും മുത്തങ്ങയും സെൽ ഫിനാൻസിങ്ങും രജനീയസ് ആനന്ദിൻ്റെ സ്ഥാപന കൊലപാതകവും ചെങ്ങറ ഭൂസമരവും കേരള മോഡലിൻ്റെ പരാജയവും നിൽപ്പ് സമരം അരിപ്പ ഭൂസമരം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയും ദളിതരുടെ വിഭജനവും കല സംസ്കാരം രചന ഭാവനയും പ്രതീക്ഷയും ടി എച്ച് പി ചന്ദാരശ്ശേരി സ്റ്റൈബൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ മുതൽ ഡി എസ് എം എ എസ് എ വരെ കല്യാൺ പൊക്കുടൻ മയിലമ്മ മറിയാമ ചേടത്തി ചെറുവയൽ രാമൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു നിര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദയം സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഉദയം നവ ജനാധിപത്യ തദ്ദേശ ബഹുജന സമൂഹങ്ങളുടെ ഉദയം ഇങ്ങനെ വിവിധ ഉപശീർഷങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം കേരളത്തിലെ ദളിതരുടെ അറുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേജൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പഠനം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും സമകാലികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്ന് സാമുദായികതയുടെ റദ്ദാക്കലും കറുത്ത ശരീരങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയത്തും സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെയും വിവിധ ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രജാസഭയിൽ സമുദായങ്ങളായി പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രജാസഭയിൽ അവർക്ക് അംഗത്വം ലഭിച്ച അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അയ്യൻകാളിയുടെ മുൻകൈയിൽ സാരുജന പരിപാലന സംഘമെന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ പ്രവേശിച്ച അടിസ്ഥാന ജനത പിന്നീട് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവിതാംകൂർ പ്രജാസഭയുടെയും സർ സി പിയുടെയും കുത്സിതമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 
ഉപജാതികളായും അതുപോലെ മത പരിവർത്തനം ചെയ്തവർ എന്ന നിലയിലും വിഭജിച്ച് വിഭജിതമായി പോവുകയും രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഉപജാതികളായ നായർ സമാന്തര സമുദായങ്ങൾ ഉപജാതികൾ സമുദായമായി പരിവർത്തനപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇഴവ തീയ വിഭാഗങ്ങൾ സമുദായമായി പരിവർത്തനപ്പെട്ടപ്പോൾ ദളിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിൽക്കാലത്ത് ദളിതർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ജനസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉപജാതികളായാൽ മാത്രമേ പ്രജാസഭയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വലിയ രൂപത്തിൽ സാർജന പരിപാലന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ട ഉപജാതികൾ വെടിഞ്ഞ് അയക്കപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളെ ബോധപൂർവം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ സർ സി പിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു അന്വേഷണമാണ് സാമുദായികതയുടെ റദ്ദാക്കലും കറുത്ത ശരീരവും എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഉദയവും അംബേദ്കർ എന്ന മിശികയും എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പബ്ലിക് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധിയൻ മാർസിയൻ കാഴ്ചപ്പാടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് മാർസിയൻ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന പോലുമില്ല ആ സമയത്ത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ ആധുനികത അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ വിവിധ പ്രദേശ ഘടകങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി വികസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആധുനിക രാഷ്ട്രം എന്ന രൂപത്തിൽ പരിണാമപ്പെട്ടതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള അവയെ അവിടെ പോയി ജീവിച്ചും പഠിച്ചും ധാരണയുള്ള അംബേദ്കർ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളായും ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ഒന്നിനെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അംബേദ്കർ സത്യത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തോട് തന്നെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ആ അർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ നടത്തിയ സംഭാവനയെ അങ്ങനെ തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അധിഷ്ഠിതമായ തൊഴിൽ രൂപങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂലി വേല അടിമ രൂപങ്ങൾ അവയെ ഓരോന്നിനെയും റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ബോംബെ നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലയുള്ള അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വളരെ പ്രാചീന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ വിൽക്കൽ വാങ്ങൽ ഭൂമിയുടെ ക്രയശേഷിക്ക് ഒപ്പം തൊഴിലാളിയെ വിൽക്കൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അധികാര രൂപങ്ങളെയും നിയമപരമായി റദ്ദാക്കി കളയുകയും അവയ്ക്ക് ഒരു തൊഴിൽ നിയമം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മെയ് മാസത്തിൽ മെയ് ദിനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പകരം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തൊഴിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെയും തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സമരവും ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ആ മട്ടിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് വേറെ പ്രശ്നം അതായത് നമ്മൾ തന്നെ അംബേദ്കറെ അത്തരത്തിൽ വൈകിയാണ് പഠിക്കുന്നത് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു സമരവും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല കൂലിവർദ്ധനവോ ആ തരത്തിലുള്ള ചില സമരങ്ങളല്ലാതെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ബോംബെ നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിയായിക്കൊണ്ട് അംബേദ്കർ നടത്തിയ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് തൊഴിൽ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ റിപ്പബ്ലിക്കിലൂടെ അത് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഉദ്യോഗത്തിലടക്കം പല തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തൊഴിലില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വേജുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ കൂലി ഇങ്ങനെ വരുന്ന വിപുലമായ തൊഴിൽ വകുപ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അടിത്തട്ടിന് ഏറ്റവും ക്ഷേമകരമായ ഒരു 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 ശ്രമവും അംബേദ്കർ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ചെതറിക്കിടക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വിഭാഗമായ തൊഴിലാളി സമൂഹങ്
വലിയ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വേറൊരു വിശദീകരിക്കേണ്ട മേഖലയുണ്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കേവലം ദളിതരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അബസ്ഥതരുടേതാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ശുദ്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളുടെ തന്നെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമ നിയമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയ്ക്ക് അനു അനുയോജ്യമായ തുല്യവേതനം തുല്യകൂലി പ്രസവരക്ഷ ഇങ്ങനെ വിവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ദേശങ്ങളെ ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഉദയവും അംബേദ്കർ എന്ന മിശികയുടെ സംഭാവനയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഭൂ ഭൂപരിഷ്കരണവും പഴിയും പ്രയോജനവും രാവിലത്തെ പേപ്പറിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ചില രൂപങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ പഴിയും ഭൂപരിഷ്കരണം കൊണ്ടാണ് ഉന്നത ജാതികളെല്ലാം ദരിദ്രരായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം തെരുവിലായത് എന്ന മട്ടിലുള്ള പഴി എപ്പോഴും പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇടയിൽ നിന്ന ദല്ലാളന്മാരായ വിഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കൊള്ളുകയും എന്നാൽ അത് പൊതു ചർച്ചയിൽ ഒരിക്കലും വരാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അറുപത് വർഷമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദീർഘകാലം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടത് മറ്റൊന്ന് പി കെ രാഘവൻ്റെ സംഭാവന പി കെ രാഘവൻ സാബ് ദീർഘകാലം പട്ടികജാതി മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സംവരണ രൂപങ്ങൾ വരെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംവരണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എം ആർ എസ് സ്കൂൾ അടക്കമുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കം അതുപോലെ യു ജി സി സ്കോളറിന് സ്കോളർഷിപ്പിന് തുല്യമായ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെ മേഖലയിൽ പ്രധാനം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മറ്റൊന്ന് വി ഡി ജോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള മത പരിവർത്തനം ചെയ്ത ക്രൈസ്തവ മതത്തിലേക്ക് പോയ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ദീർഘമായി സമരം നടത്തുകയും ഒരു ശതമാനം സംവരണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ വി ഡി ജോൺ എന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ സംഭാവന നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു ദ്രാവിഡ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ പേരുകളൊന്നും എടുത്ത് സമയം കളയുന്നില്ല സി ഡി എൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കെ കെ കൊച്ച് കെ കെ മൻമഥൻ ബാബുരാജ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അതുപോലെ കെ എച്ച് എഫ് ഐ ഡി എഫ് കലർ സുകുമാരൻ സാറിൻ്റെ മുൻകീഴിൽ പോൾ ചെറുക്കോട് സാറിൻ്റെ മുൻകീഴിലെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അഗസ്തത നവോത്ഥാന മുന്നിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സലിംകുമാർ സാറിൻ്റെ മുൻകീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട അഗസ്തത നവോത്ഥാന മുന്നണി ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതേ തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രമായ തിരിച്ചറിവും ജ്ഞാന പദ്ധതിയുടെ ഉദയവും എന്ന നിലയിൽ ഇത് സ്വതന്ത്രമായ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു എൺപതുകളിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ ദളിതരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായ പഠനങ്ങളാണ് സ്വന്തമായ പഠനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവയാണ് സത്യത്തിൽ ദളിത് ആശയങ്ങളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അടിത്തറ പാകീത് ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് അത് പാകീത് എന്ന കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ആ വലിയ ആത്മാർത്ഥത ഇപ്പം തന്നെ വടയമ്പാടിയിൽ ഈ രോഗവും ഒക്കെയുള്ള ഇപ്പോൾ സലിംകുമാർ സാറിനെ പോലുള്ള കെ കെ കൊച്ചു സാറിനെ പോലുള്ള രോഗവും പ്രായവും ഒക്കെ ഉള്ള അവർ തന്നെയാണ് മുൻകൈ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറയൊക്കെ അതിന് ഇറത്തിൽ പഠി കുറച്ചുകൂടി ആ അതിനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാനഭംഗം ചെയ്ത ഇരയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും വിവിധ ദളിത് സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂല് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ റാലികളും സമരങ്ങളും നടത്തുകയും അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മറ്റൊന്ന് ദേശീയമായിട്ട് തന്നെയുള്ള മൂന്ന് ചില മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മണ്ഡൽ കമ്മീഷനും ബാബറി മസ്ജിദും അംബേദ്കറുടെ നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷവും അംബേദ്കറുടെ നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷം ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന തൊണ്ണൂ
രണ്ട് രൂപത്തിലും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിലും പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങളുടെ സംവരണ അവകാശത്തിലും ഇപ്പം മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളും പിന്നോക്കത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഒ ബി സി ഇൽപ്പെടുന്നവരാണ് ദേശീയമായിട്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ പ്രസക്തി മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദലിതരുടെ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നില്ല അപ്പുറം സംവരണീയ സമൂഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക നീതിയുടെ വക്താവായി അംബേദ്കറിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആ ഘട്ടം സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സി ടി സുകുമാൻ ഐ എ എസിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും ദലിത് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർത്തിയ ഉണർവുകളും ആത്മാഭിമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് കെ ആർ നാരായണൻ എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അന്തസ് കെ കെ ആർ നാരായണനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി മാറുകയും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ജെ എൻ യുവിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലറായി മാറുകയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അംബാസിഡറായിട്ട് പോവുകയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി മാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്വ സ്വഭ മഹത്വപരമായ അധികാരത്തിൻ്റെ സാധ്യത അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് റദ്ദാക്കി അയച്ച ആദിവാസി ബില്ലിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചയക്കുന്നത് തിരിച്ച് മടക്കി അയക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്ന വിവിധ സമരങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ കടന്നുവരവും രജനീയ ആനന്ദിൻ്റെ സ്ഥാപന കൊലപാതകം ഭൂസമരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറെ ധാരണ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ കടന്നുവരവ് സംവരണത്തെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രീയ ജാതി വ്യവസ്ഥയോട് എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ രൂപപ്പെടാത്ത ഒരു ഘട്ടം ആയതിനാൽ തന്നെ രജനീയ ആനന്ദ് എന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി സ്വന്തം ജീവിതം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും അത് പിൽ പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ഒരു 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 റിസർവേഷൻ്റെ സ്ഥാ ഉറപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഡിഗ്രി റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുൻകി നാളെ വരുന്ന ഒ പി രവീന്ദ്രൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുടെ മുൻകൈയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദീർഘമായ സമരം നടത്തുകയും അനിൽകുമാർ ശ്രീ അനിൽകുമാർ മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുന്നു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മേഖലയിൽ റിസർവേഷൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ആ ദീർഘകാല സമരം ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മേഖലയിലേക്ക് കൂടി റിസർവേഷൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള റിസർവേഷൻ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായി റിസർവേഷനെ റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടലാണ് നമ്മളതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ചെങ്ങറ സമരം കേരളം മോഡലിൻ്റെ പരാജയം നിൽപ്പ് സമരം അരിപ്പ അങ്ങനെ വരുന്ന ഭൂസമരങ്ങളുടെ ഒരു കേരളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയും ദളിതരുടെ വിഭജനവും കേരളത്തിൽ സജീവമല്ലാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുത്വ അവരുടെ ഇത് കട്ടൻ മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു 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 വടിയാണ് രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതിലൂടെ അവർക്ക് ദലിത് സമൂഹത്തെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മതം പരിവർത്തനം ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന റിസർവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള എസ് സി സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവർ അതിനെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും റിസർവേഷൻ്റെ വർധനവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമായി ഒന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർവേഷൻ നടത്തുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സമൂഹം വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ ദലിത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എസ് സി എസ് ടി മാത്രമല്ലാത്ത വിപുലമായ ദലിത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കും കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് അത് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിസർവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരന്വേ
മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കുത്സിതമായ ശ്രമങ്ങൾ കോളനികളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദലിത് മേഖലയിലേക്ക് ഹിന്ദുത്വ പ്രവേശിച്ചത് അവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചാനലായിരുന്നു ഈ ഘട്ടം അതേസമയത്ത് മണ്ഡൽ അനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വയുടെ സംസ്കാര വിഭജനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പിന്നോക്കക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദലിതരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ടാണ് അവർ രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ കെ എം സലിംകുമാർ കെ കെ കൊച്ച് ഞങ്ങളടങ്ങുന്നവർ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാർ കോട്ടയത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെമിനാറാണ് ഇവർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം അവർക്ക് അവർക്ക് റിസർവേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ റിസർവേഷൻ അവർ അട്ടിമറിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഭജനം ഒരു വശത്ത് സാധ്യമാക്കിയപ്പോൾ മറുവശത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു കേരള പുലിയർ മഹാസഭയെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധിച്ചു സാംഭവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വിഭജിക്കുവാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിഭജനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിഞ്ഞ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒന്നായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതിലൂടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷാപരമായി സംഭവിച്ചത് കല സംസ്കാരം രചന തുടങ്ങിയ ഭാവനാത്മകമായ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു നോവലുകൾ സാഹിത്യം കവിത പഠനങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടി എച്ച് പി ചന്ദാരശ്ശേരി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നമ്മളുടെ രചനാ സാഹിത്യം സജീവമായി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വികസിച്ചു വന്നത് നമുക്ക് ഈ അറുപത് വർഷത്തിൽ എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പലരും രൂപം കൊണ്ടു എന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദയം എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദയം വളരെ വൈകി സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ വൈകിയാണെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചു എന്നത് നമ്മൾ പ്രാധാ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കളയാൻ പാടില്ല അഞ്ച് കോളേജോളം വിവിധ ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ തന്നെ എടുത്ത് പരാമർശിക്കാവുന്ന എല്ലാ കോളേജും എടുത്ത് പരാമർശിക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും മലയറിയ സമുദായം തിൻ്റെ മുൻകീയിൽ നടത്തിയ കോളേജ് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മലയറിയ വിഭാഗം ഐക്യമലയറിയ മഹാസഭ എന്ന സംഘടന മൂന്ന് കോടി രൂപ അവർ രൂപീ സ്വരൂപിക്കുകയും കോ മുണ്ടക്കയത്ത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയത്ത് അവർ ഒരു പഠന ഒരു കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എൻട്രൻസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കുകയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചേക്കർ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജ് അനുവദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുകയും അവർ അങ്ങനെ രണ്ട് കോടി രൂപ കൂടി സമാഹരിച്ച് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും ഒരു കോളേജ് അവർ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പുന്നല ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചു വണ്ടൂരിൽ അനിൽകുമാറൻ മന്ത്രി അനിൽകുമാറിന് മുൻകൈയിൽ ഒരു കോളേജ് ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഈ മൂന്ന് കോളേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് കാസർഗോഡ് ശ്രീ മുരളി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ മുൻകൈയിൽ വേറൊരു ട്രസ്റ്റ് ഒരു കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിനുശേഷം ആരംഭിച്ചു മറ്റൊരു സംഘടന കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടർ രാജൻ ബാബുവിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തുടർന്നു വന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ എൻ ഒ സി റദ്ദാക്കുക ഒരർത്ഥത്തിൽ എൻ ഒ സി മരവിപ്പിക്കുകയും അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാലക്കാട് പട്ടികജാതി വർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും അൻപത് ശതമാനം റിസർവേഷന് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഏതാണ്ട് അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയിൽ അതിന് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് പുറകോട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഹൈസ്കൂളുകളുമായിട്ടുള്ള അൻപതോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ മുൻപ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നു എന്തായാലും സ്വന്തം മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ മുൻകൈയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമൂഹ സമുദായം പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊര
ഇനി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്ന് പ്രധാനമായും സംവരണത്തെ അതീവ ദുരന്തപരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളുടെ ദേവസ്വം നിയമനവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംവരണ ചർച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും വിശദീകരിച്ചൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്പർ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പഠനം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ പഠനപ്രകാരം ദേശീയമായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം അഥവാ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേര് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് അഥവാ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഒ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസബിൾ ഡിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം മുസ്ലിം നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേര് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളവർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം മേഖലയും കേന്ദ്ര അധ്യാപന മേഖലകളിൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭര ദരിദ്രരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോക്കരിലെ പിന്നോക്കരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നട കള്ളക്കളിയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് നമ്മൾ ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഈ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവാദത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ജനസംഖ്യ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം സർക്കാർ മേഖല നായർ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സർക്കാർ മേഖല മറ്റു മുന്നോക്ക വിഭാഗം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ജനസംഖ്യ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം സർക്കാർ മേഖല ഈഴവർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് മേഖല പട്ടികജാതിക്കാർ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം സംവരണം പട്ടികവർഗം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ജനസംഖ്യ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം സർക്കാർ മേഖല ക്രിസ്ത്യൻ മേ സമൂഹം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ശതമാനം അധികം നിലവിൽ ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിം സമൂഹം ലഭിക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ശതമാനം പുറകിലാണ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നായർ സമുദായം ലഭിക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈഴവർ ലഭിക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മാത്രമാണ് കുറവ് പട്ടികജാതിക്കാർ ലഭിക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അവർക്ക് കുറവാണ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പട്ടികവർഗക്കാർ ലഭിക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും അൻപത് ശതമാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും മാരകമാംവിധം ഗവൺമെൻറ് ജോലികൾ കൈവശം വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ റിസർവേഷൻ തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെലിവിഷനിലൂടെയും സിനിമയിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുറത്തിറക്കിയ കേരളം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസർവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില കണക്കുകൾ മറ്റൊന്ന് റിസർവേഷൻ എത്ര മേഖലയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചില ദേശീയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് റിസർവേഷന് സാധ്യത അഥവാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 
മൂന്നര ശതമാനമാണ് മൂന്നര ശതമാനം സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമാണ് ദേശീയമായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്നര ശതമാനത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേകാൽ ശതമാനമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒന്നേകാൽ ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് അത് ഒ ബി സി ഉണ്ട് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ഉണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനത ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒന്നേകാൽ ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് ശതമാനം ജോലി വാങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് ശതമാനം ജോലി വാങ്ങുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് അത് മൂന്നര ശതമാനം ജോലി മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളത് അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേകാൽ ശതമാനം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നേ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആർക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പം ദേശാഭിമാനി എന്നൊരു പത്രം എടുക്കുക പത്രമേഖല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ ആർക്കാണ് തൊഴിൽ ലഭിക്കുക ഡി സി ബുക്സ് കേരളത്തിൽ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഏത് സ്ഥാപനം എടുക്കാം മനോരമ മാതൃഭൂമി ഡി സി ബുക്സ് ദേശാഭിമാനി വെറുതെ ഒരു പ്രിൻറിങ് മേഖലയിലെ ഈ സ്വകാര്യ പ്രിൻറിങ് മേഖലയിൽ ആർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു വ്യക്തമാണ് അവരുടെ സിൽബന്ദികൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ജോലി ലഭ്യമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ എവിടെയാണ് ദളിതരുടെ സ്ഥാനമെന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കോടികൾ എടുക്കുന്ന സിനിമ എന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക മേഖല എടുക്കുക നമ്മൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് എത്ര കോടിയാണ് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആസ്തി ഇതെന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് പി എസ് സി റൊട്ടേഷൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് പി എസ് സി അനുസരിച്ചിട്ട് അൻപത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ അൻപത് ശതമാനം ഓപ്പണുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൂറ് സീറ്റ് നൂറ് നൂറ് വേക്കൻസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ക്രമമനുസരിച്ച് അൻപത് പേര് തീർച്ചയായും ഓപ്പൺ കോട്ടയിലേക്ക് പോവേണ്ടവരും ബാക്കി അൻപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും റിസർവേഷൻ പാലിക്കേണ്ടവരുമാണ് ഒരിക്കലും സെൻട്രൽ പി എസ് സി ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാന പി എസ് സികളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേയില്ല പകരം അവർ ചെയ്യുന്നത് മെരിറ്റിൽ രണ്ടാമതാണ് മെരിറ്റിൽ മൂന്നാമതാവാം മെരിറ്റിൽ നാലാമതാവാം ഒന്നാമതാവാം ഈ ആളുകളെ പരമാവധി റിസർവേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും സത്യത്തിൽ റിസർവേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനുള്ളിൽ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം ജനറലായിട്ട് പോയാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പി എസ് സി കിട്ടിയിട്ട് എച്ച് എസ് സി അധ്യാപകനായിട്ട് ആണ് ആദ്യം ജോലി പ്രവേശിച്ചത് ഞാൻ ആറാമതാണ് വന്നത് ജനറൽ മെരിറ്റിൽ ആറാമത് വന്നയാളാണ് അപ്പോൾ ആ ആറാമത് വന്ന ഞാൻ ജനറൽ മെറ്റിലാണ് പോവേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ജനറൽ മെരിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെയും റിസർവേഷൻ മെരിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ജനറൽ മെരിറ്റിനെ അതീവ രഹസ്യമായി വരേണ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീതം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പി എസ് സിയുടെ സംവരണ തത്വത്തെ തന്നെ അതീവ രഹസ്യമായി അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പം ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം റിസർവേഷൻ പോലും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്വത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുപത് ഇരുപത് റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് ഇരുപത് റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തന്നെ യു ജി സി ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു യു ജി സി പ്രത്യേക പെർസെൻറ്റേജുകളാക്കി തിരിക്കുകയും യു ജി സി പാസ്സാകുന്നവർക്ക് എത്ര മാർക്കുണ്ടെങ്കിലും മെരിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അവരുടെ സംവരണ കോട്ടയിൽ മാത്രം സീറ്റ് കൊടുക്കുകയും അവരെ അവരുടെ മുഴുവൻ ശേഷിയെയും ചോർത്തിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ 
മണ്ഡൽ ഘട്ടത്തിൽ പൂനെ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ ആണെന്ന് എൻ്റെ വിചാരം അവിടുത്തെ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സംവരണത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ ഒരു ഒരു നാടകം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ നടത്തുകയായിരുന്നു ആ നാടകത്തിൽ ഒരു എസ് സി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തലച്ചോറ് അവർ മോക്ക് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുകയും സർജറി ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുകയും ആ എസ് സി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് തലച്ചോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അത് തലച്ചോറല്ല മണ്ണാണ് കളിമണ്ണാണ് എന്ന നിലയിൽ അതിവംശീയ ആക്ഷേപകരമായ സംഭരണ വിരുദ്ധത നടത്തുകയും ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഗോപാലസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംവരണത്തിനെതിരെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷന് അഗ്നിക്രിയായ പയ്യൻ എ ബി ബി പി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വശത്ത് മുഖ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഓരോന്നും സംവരണത്തിനെതിരെ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുകയും ഈ വിഭാഗങ്ങൾ മെരിറ്റർ മെരിറ്റി മെരിറ്റീവല്ല അവർ അവർക്ക് അവർ താങ്ങുകൊണ്ട് കയറി വരുന്നവരാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടത്തുകയും തന്ത്രപൂർവ്വം റിസർവേഷൻ്റെ ശതമാനത്തെയും അതിൻ്റെ സാധ്യതയെയും അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം ദീപ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നടക്കുന്ന വിവിധ തുറകളിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രദീപ് മാഷിനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞ പ്രവീൺ മാഷിനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞ നിയമമേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അട്ടിമറികൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പുഷ്പട്ടീശ്വറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അട്ടിമറികൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അട്ടിമറികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അക്കാഡമിക് മറ്റ് അക്കാഡമിക് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അട്ടിമറികൾ ഇവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളും കണക്കുകളും വെച്ചിട്ട് അവയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവയെ ഈ റിസർവേഷൻ്റെ അട്ടിമറിയെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഒരു അത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യമായി എന്നത് മാറി തീർന്നിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം എസ് സി വിഭാഗം പോലും സമ്മർണത്തിനെതിരായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒ ബി സി വിഭാഗം സമ്മർണത്തിനെതിരായി മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം അവർ എല്ലാം ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ വളരെ തുല്യരായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്ന നിലയിൽ സാമൂഹിക നീതിയെ തുരങ്കം വെക്കുന്ന പല ഏജൻസികളുടെ കൂടെയായി മാറിയതിനാൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള റിസർവേഷനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊന്ന് പുതിയ രൂപത്തിൽ ജാതി പുതിയ രൂപത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ജാതിയെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജാതിയെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്ന സാംസ്കാരികമായ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് ദളിതരെ മാറ്റുന്നു നമുക്കറിയാം ദളിത് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒരു ജാതി പേരല്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപജാതിയുടെ പേരല്ല ഉപജാതിക്ക് അന്യമായ ഉപജാതിയെ നിർമ്മൂലനം ചെയ്യുന്ന മതമോ ജാതിയോ ഇല്ലാത്തൊരു പേരാണ് ദളിത് പക്ഷെ നമ്മൾ ദളിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉപജാതിയായിട്ട് പറയുകയും ഇപ്പോൾ ദളിത് സാഹിത്യം ദളിത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാതി പറയുന്നു എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് ദളിത് സാഹിത്യം പറയുന്ന ആൾ ജാതി പറയുന്നു എന്ന് പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജാതി പറയുന്നു എന്ന് പറയുകയും പേര് തന്നെ നമ്പൂതിരി മാഷ് എന്നാണ് എന്ന് എന്ന് പേരുള്ള ആള് ജനാധിപത്യവാദിയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഭീകരമായ ഒരു ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ പേരെന്താ എൻ്റെ പേര് നമ്പൂതിരി മാഷ് അയാൾ ജാതി പറയാത്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഉപജാതി അയാളുടെ മേനോനോ എന്തെങ്കിലും പേരിൻ്റെ കൂടെ കാണും അയാൾ ഒരിക്കലും ജാതി പറയുന്നില്ല പകരം ദളിത് എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദളിത് എംപ്ലോയി പ്രസ്ഥാനം അവർ ജാതി പറയുന്ന നിലയിൽ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്യരുടെ ജാതിയെ നിലനിർത്തുവാൻ ഈ അസംഘടിത വിഭാഗങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപം ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന ഒന്നിന് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചേ മതിയാകും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അടക്കം പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെ എക്കാലവും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ റിസർവേഷന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സംവരണം മതിയെന്
ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രമം അവർ ഓരോ സമയവും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ കോഴിക്കോട് നടന്ന സംവരണത്തിൽ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണെന്ന് വിളിക്കുന്ന പഴയ ഒരു നക്സലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഭീകരമാം വിധം സാമ്പത്തിക സംവരണം പോലുമല്ല തൊഴിലാളി വർഗം എല്ലാം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന നില നിലയിൽ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെ നാനൂറിന് മുകളിൽ എം എൽ എമാർ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു മന്ത്രിസഭയുണ്ട് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരംഗം പോലും ആ നിയമസഭയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനൊരു അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് ഇന്ത്യ ഇനി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് ഇത് ദളിതർക്ക് എന്നേ ബാധകമാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൽകുമാർ സാറിനെ പോലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്റിങ്ങുകൾ പറയുന്നതാണ് നൂറ് നൂറിനടുത്ത് രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് നാല് പേരാണ് എസ് സികൾ എന്താണ് നാല് പേരിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയത് അവിടെ റിസർവേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻസ് റിസർവേഷൻ ഇല്ല കെ എം മാണി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വേറെ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ വോട്ട് പിടുങ്ങിയെടുക്കുന്നതല്ലാതെ ആ വിഭാഗത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കണ വർഷങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിൽ ശ്രമം നടത്തിയ ഒരു പരിധിവരെ മുന്നോട്ട് പോയതുപോലെ മറ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പിന്നണി വിഭാഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള അപര സമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചതുപോലെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അടിത്തറയാണ് ഇന്ത്യൻ അടിത്തറ ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയേ മതിയാകൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മെക്കാനിസം ആ അതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മെക്കാനിസം അവിടെ അതായത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിവിധ ശ്രേണികളായി നിൽക്കുന്ന വിവിധ ശ്രേണികളായി തന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിവിധ ശ്രേണികളുടെ മൂല്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ കാണുന്നില്ല ഒരാൾ വഴിയെ നടന്നു പോയാൽ ആ വഴിയെ നടന്നു പോയ ആൾ ആരാണെന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇയാൾ ഏത് ജാതിയാണ് എന്ന് രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് മടങ്ങി വരികയാണ് ആ മടങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ മുഴുവൻ പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അതിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കുറിപ്പിട്ടു ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഭീകരമാം വിധം ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തട്ടിനെ വംശീയമായി അക്ക അക്രമം ഒഴിച്ചു വിടാനുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗൂഢതന്ത്രമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഈ യൂട്യൂബും ഒക്കെ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ വിഭാഗങ്ങളെ ആദിവാസികളെയും ദളിതരെയും ഒക്കെ മർദ്ദിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെപ്പോലെ നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നല്ല സുന്ദരിയാണ് കറുത്ത സുന്ദരിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല മാഷിൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല മാഷിൻ്റെ ഭാര്യയാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോവലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് വെളുത്തതായിരിക്കണം ഡ്രസ് കോഡുകൾ പലതരത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് അവർ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മനോജ് മാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാഷാണ് ഓ ഹൈസ്കൂൾ മാഷായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഈ ഹൈസ്കൂൾ മാഷ് വരെ ആകാൻ വേണമെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം അതേസമയത്ത് നിന്നെ പോലെ അടുത്തൻ ഒരു യൂണിവേ ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന അതിഭീകരമായ ജാതി നിർമ്മിത
യാഥാർത്ഥ്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്നാണ് എന്ന് അംബേദ്കർ അത് വ്യക്തമാക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് രോഗികൾക്ക് അംഗ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മർദ്ദിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രാരംഭത്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാവി ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു പക്ഷേ പുറ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകാനുള്ള ഈ പാരമ്പര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്ന പൊങ്ങച്ച സഞ്ചികളായി ദളിതരും മാറിയിരിക്കുന്നു ദളിതരിലൊരു വലിയ വിഭാഗം ഈ ചെറുകിട ഉദ്യോഗ ഇതിലേക്കൊക്കെ വന്ന ശേഷം എന്തോ ഭയങ്കര പാരമ്പര്യവാദത്തിലേക്ക് ആ മാറുകയും അതിലേക്ക് എത്തുകയും സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയെ നോക്കൂ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നോക്കൂ ഇരുപത്താറ് ശതമാനമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന് ഒരു എം എൽ എ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീവ രഹസ്യമായി സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗീയത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ദളിതരെ പോലൊരു സമൂഹത്തിന് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവരൊരു സംഘടിത സമൂഹമായിട്ടൊക്കെ മാറിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് നല്ല സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിർണായകമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയ ജാതീയതയിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങളെങ്കിലും പറയേണ്ടത് നവോദയ നവോദയയുടെ വരവ് സെൻട്രൽ സ്കൂളുകളുടെ വരവ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എൺപതുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പല രൂപങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ സംസ്ഥാന സിലബസ് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിഭാഷ പദ് പാഠ്യപദ്ധതിക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡി പി പി പോലുള്ള ഒരു പദ്ധതി വരികയും ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന ജനസമൂഹങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ തകർക്കുകയാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാധ്യതകളെ തകർത്തു ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മാതൃഭാഷയും പഠിക്കുന്ന ത്രിഭാഷ പദ്ധതിയെ തകർക്കുകയുണ്ടായി ഈ ത്രിഭാഷ പദ്ധതി ഒരു വശത്ത് ഡി പി പി മുതൽ തകർക്കുകയും മറുവശത്ത് കാശുള്ളവന് പഠിക്കാൻ സാധ്യമാകാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മറുവശത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് ശാസ്ത്രീയമായ ജാതി വ്യവസ്ഥ വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായ പഠനങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഒന്നും രണ്ടും ജനറേഷനിൽ ദളിതരുടെ ഒന്നും രണ്ടും ജനറേഷൻ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ശേഷം രൂപം കൊണ്ട ഒന്നും രണ്ടും ജനറേഷനിൽ വികസിച്ചു വന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ അവരുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ശതമാനവും അതുപോലെ സ്വന്തം സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ശതമാനവും തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തൊഴിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശതമാനവും വലിയ അന്തരമുണ്ട് അഥവാ വളരെ ശതമാനപരമായിട്ട് തന്നെ അത് കുറവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവർ തന്നെ സമുദായത്തോട് വലിയ തരത്തിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്നവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ആ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് പ്രത്യേകം പഠിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് അത് പിന്നീട് പുനർചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമായത് രോഹിത് വിമലയുടെ സ്ഥാപന കൊലപാതകം മുതലാണ് ഒരു പക്ഷേ രോഹിത് വിമലയുടെ സ്ഥാപന കൊലപാതകം മുതലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ ഈ ഡി പി പിക്ക് ശേഷം ഓരോ സമയങ്ങളിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നടക്കുകയും അങ്ങനെ എയ്ഡഡ് മേഖല വിപുലമ വ്യാപകമാം വിധം കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഏക അധ്യാപക മേഖലകൾ തകർന്നടിയുകയും ഏക അധ്യാപക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാല അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമെന്നോർക്കണം അത് വിപുലമായി തകരുകയും രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വഴിയാധാരമായത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ ഫലം ഇത് പറയുന്നത
തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ എയ്ഡഡ് മേഖലയെ ഇല സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പടിപടിയായി തകർന്നു പോവുകയും അവിടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അന്ധരും ബദിരും വികലാംഗരും എസ് സി എസ് ടിയിലെ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളും മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സർക്കാർ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിപ്പോൾ അത് പതിനായിരത്തി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണെന്ന് പറയുന്നു അധ്യാപകരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അധ്യാപകർ എന്ന പേരിൽ യാതൊരുവിധ റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം സാംസ്കാരികമായ അട്ടിമറിയാണ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഓളം വായ്മൊഴികൾ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നു മലയാളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമൊരു സർവകലാശാലയുണ്ട് തിരൂർ ആ മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ മുൻ വി സി നടത്തിയ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പൊതുപ്രഭാഷണത്തിലും അല്ലാതെയും ഞാൻ മുന്നോ ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സമിതിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഗോത്രഭാഷകളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഈ സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കും ഇപ്പോൾ പുഷ്പട്ടിച്ചറി പോലുള്ള ആളുകൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ബോർഡ് ആ ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ വായ്മൊഴി വായ്മൊഴിയെ സംരക്ഷിക്കാനോ അവയെ പഠിക്കുവാനോ അവയെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം നടത്താനോ ഇപ്പോൾ ഗോത്ര മേഖലയിൽ പോയിട്ട് മലയാളം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതായിരിക്കും അതേസമയത്ത് അവർ സംസാരിക്കുന്ന മാതൃഭാഷ പറയുന്നതാവും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഗോത്ര മേഖലയുടെ ഗോത്ര മേഖലകളെ മാതൃഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ തള്ളിക്കളയുകയും സാംസ്കാരികമായി അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതി എന്താണ് ദാരുണമായ രൂപം ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് അവരുടെ പതികൾ ഓരോന്നും പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യ കേരള മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതികൾ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വന്തം അപ്പനപ്പന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന പതികൾ ആ പതികളോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലം അര ഏക്കറോ ഒരു ഏക്കറോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവ ഓരോന്നും പിടിച്ചടക്കുകയും അഭിനവ ഹൈന്ദവ ഹൈന്ദവീസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവയെ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഒന്ന് ഈ തൊട്ട് അടുത്ത കെട്ടിടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദർബാർ ഹാളിൽ അവിടുത്തെ മ്യൂസിയം ചിത്രകല മ്യൂസിയത്തിൽ അവിടെ ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള അശാന്തൻ വിവിധ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ വിവിധ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ അശാന്തൻ എന്ന ഒരു ദളിത് ചിത്രകാരൻ്റെ മൃതദേഹം വഴിയിലൂടെ പൊതു വഴിയാണത് പൊതു വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമ്മതിക്കാണ്ടിരിക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരസൂചകമായി ആ സമിതി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും പന്തലും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒരു സൈഡിൽ തിണ്ണയിൽ വരാന്തയിൽ മൃതദേഹം കിടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അശാന്തൻ മാഷിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറി കാരണം അശാന്തൻ മാഷ് ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ആ പിന്നോക്ക ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനാണ് കറുത്ത് കുറുകിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാളോട് അത് ചെയ്യാം ഈ ശിവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദൈവം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് ഒരു 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 ശിവൻ്റെ നൃത്തമുണ്ട് താണ്ഡവ നൃത്തം ആ താണ്ഡവ നൃത്തത്തിൻ്റെ അയാളുടെ ഒരു കാല് എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു കറുത്ത് കുറുകിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശില്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കറുത്ത് കുറുകിയ തദ്ദേശീയനായ മനുഷ്യരെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം ശിവന്മാരുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ചെന്ന് തലകുനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇയാൾ ഹിന്ദു അല്ല ഇയാളെ അപമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ടാഗോർ ചിത്രകല മ്യൂസിയം പൊതുസ്ഥലമാണ് അവിടെ ജാതിയില്ല അവിടെ മതമില്ല അവിടെ വർണ്ണമില്ല
ഹാളിലേക്ക് പോകുവാൻ കൃത്യമായ വഴി കൊടുക്കണം വഴി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവഴി എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റു മതസ്ഥർക്കും പോകുവാനുള്ള അവകാശം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന രൂപം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടാമത്തേത് വടയമ്പാടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അഭിനവ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോവുക ഇത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരെയും അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ഒക്കെ ആരാധിച്ചും വിശ്വസിച്ചും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള മുഴുവൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികമായ അട്ടിമറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പതനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗം മാത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നത് അത് പ്രത്യേക വിഭാഗം പഠിക്കുന്ന എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിന് കൊണ്ടുപോയത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ മടങ്ങി വരവായി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല എന്നത് കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സിലബസ് പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സിലബസ് പുതിയ പദ്ധതിയായി വച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതിന് തയ്യാറല്ല കാരണം അടിസ്ഥാന ജനസമൂഹം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമോ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയോ പഠിക്കരുത് എന്ന് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രേഖയാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്രിഭാഷാ പദ്ധതിയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും നമ്മൾ തുടർന്ന് ഇനിയും നമ്മളത് തുടർന്നാൽ സംഭവിക്കുക വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുവാൻ ആളെ കിട്ടാതെ വരും എന്നാണ് ആ കൂലിപ്പണി എന്ന വാക്കിനെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കായിക അധ്വാന മേഖലയിലേക്ക് ആളെ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ കായിക അധ്വാന മേഖലയിലേക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പാഠ്യ പദ്ധതി തന്നെ ചെറു ക്ലാസ്സിലെ കായിക അധ്വാന മേഖലയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ കൃത്യമായ പേജ് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖയുടെ ആ പദ്ധതിയാണ് ഡി പി പി ഐ ആരംഭിക്കുകയും അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മുഴുവൻ സാധ്യതയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ രീതികളെ നമുക്ക് നമ്മൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാഞ്ച ഐലയ എന്ന ഒരു ചിന്തകൻ പറയുന്നു പ്രാദേശികമായി ജാതി വിഭജനം നിലനിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ അടിത്തറയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയും സാധാരണക്കാരനും അവൻ ഒരു ആഗോള മനുഷ്യനായി മാറിത്തീരുകയുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ അവർ ഒരു അന്തർദേശീയ പൗരനായി മാറിത്തീരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അന്തർദേശീയ പൗരനായി മാറി തീരുവാൻ സാധ്യമാകാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം റബ്ബർ തേയില പരുത്തി ചെറുകിട വ്യവസായം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെറുകിട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയിൽ ഒക്കെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ റബ്ബർ കർഷകരാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പരുത്തി കർഷകറിയാം തേയില കർഷകറിയാം ചെറുകിട വ്യവസായവും ഉൽപ്പന്നവും നടത്തുന്നറിയാം അതിനകത്ത് എന്തായാലും ദളിതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ശതമാനമേ കാണത്തുള്ളൂ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷം അവരുടെ അത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ഇരട്ടി ഇറക്കുമതി പുറത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി കൊണ്ടുവരികയും അവയുടെ വില തകർക്കുകയും ആ വിഭാഗങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകർത്തു കളയുകയും അവർ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം റിസർവേഷൻ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഭീകരമായ കുത്സിത ശ്രമമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ദളിത് സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ദളിത് സമൂഹത്തിന് പല തരത്തിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക്
ഓഹരി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് റിസർവേഷൻ പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലും ടക്രോ പാർക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഈ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓഹരിയിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ റിസർവേഷനിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങു വാങ്ങുകയുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഐ ഐ ടി കേന്ദ്ര ഐ ഐ ടികൾ നിശ്ചിത ഐ ഐ ടികളുടെ ഒരു പഠനം അവിടുത്തെ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരുടെ ഒരു പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ ആ പതിനെട്ടോളം ഐ ഐ ടികളിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് എസ് സി എസ് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരും സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കി ഉള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ എൽ ഡി ക്ലർക്കുമാരാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അതിനൊരു കണക്ക് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം ദേശീയമായും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പല രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആട്രോസിറ്റീസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ സ്ത്രീകളുടെ പീഡനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന നിരവധി കണക്കുകൾ നമ്മളിപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ദളിത് എംപ്ലോയീസ് പ്രസ്ഥാനം ബൗദ്ധികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കെ പി എം എസോ സാംബവരോ പി ആർ ഡി എസോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ അറിവുകൾ രേഖകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ വിജ്ഞാനപരമായി പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ആ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് അവരെ അവർക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന രേഖകളും റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനപരമായി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് അവരും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ആ അവരുടെ വിശ്വാസം കൂടി ആർജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിത്തീരാവുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് ദീപ പോകുമ്പോഴാണ് ദീപ അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അത് ചലിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിശബ്ദമായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വഴികളിലൂടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന് സാധ്യമാകാവുന്ന ഒരു വലിയ വോട്ട് ബാങ്ക് നമുക്കുണ്ട് ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം പതിനാറ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം നമുക്കുണ്ട് ആ വോട്ട് ബാങ്കിനെ എങ്ങനെ അത് ബന്ധിപ്പിക്കും എങ്ങനെ അത് സമുദായത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയും ഇപ്പം ഇടതു മുന്നണിയും വലതു മുന്നണിയും മാറി മാറി ഭരിക്കുന്നു പടയമ്പാടിയിലെ ഭൂമിയുടെ രേഖ നമുക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ റവന്യൂ റെക്കോർഡ് റവന്യൂ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എക്കാലത്തും പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല ആയി തീരാതെ പ്രാക്ടിക്കലായി കുറേ കൂടി പ്രാക്ടിക്കലായി ഈ വോട്ട് ബാങ്കിനെ സമാഹരിക്കുകയും സാമുദായികമായി അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഭൗതികമായ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടി നടത്തുവാൻ ദീപയ്ക്ക് കഴിയണം ആ അർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് ബാബാസാഹേബ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ അധികാര പ്രക്രിയയാണ് പാർലമെൻ്ററി പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്കും അതുപോലെ മറ്റ് സാംസ്കാരിക സ്ഥാപന മേഖലകളിലേക്കും പോകുവാൻ സാധി പോകേണ്ടുന്ന നിരവധി അവസ്ഥകളാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നവരും വിശദമായിട്ട് വിട്ടുപോയ വിവിധ ഏരിയയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജയ്ഭീം